Well, good morning. Bună dimineața și pace tuturor. If you would take your Bibles, go to the book of 2 Timothy chapter 3. Vă invit să deschideți Bibliile și la 2 Timotei capitolul 3. And again, it is an honor to be with you here in this place. Trebuie să spun din nou că este o onoare pentru mine să fiu cu voi în acest loc. And uh, I am hoping that the Lord will encourage our hearts through what we can learn together. Și sper din toată inima ca Dumnezeu să încurajeze inimile noastre prin ceea ce vom învăța împreună. It is my desire to always understand. Este dorința mea ca întotdeauna să înțeleg. I never become a professional in the ministry of the gospel. Că niciodată nu voi deveni un profesionist în slujirea evangheliei. But I'm always a student, always desiring to learn what God has for us. Și întotdeauna voi fi dispus ca să învăț să am dorința aceasta să învăț ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Today I've been tasked with the opportunity to speak on the authority of Christian counseling. În această zi am fost rugat ca să adresez un subiect intitulat Autoritatea Consilierii Creștine. I'd like for us to look at what Paul writes to Timothy in chapter 3, in 2 Timothy 3, verses 1 through 7. Și aș vrea ca să ne uităm la ceea ce Apostolul Pavel îi zice lui Timotei în 2 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 7. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Father, I pray as we open your word. Tată ceresc, mă rog ca acum când deschidem cuvântul tău. That you would also open our minds. Tu de să deschizi de asemenea mințile noastre. Through the instruction of our heart. La învățătura pe care inimile trebuie să o primească. The Lord, you would teach us your way. Doamne, te rugăm să ne înveți căile tale. That we would respect what your words have to say. Ca să putem respecta ceea ce cuvântul tău are să ne spună. That we would seek to apply them in our lives. Și apoi să căutăm să aplicăm aceste adevăruri în viețile noastre. May you be honored amongst us this afternoon, this morning. Doamne, te rugăm să fii onorat în mijlocul nostru în această dimineață. And may we truly receive what you'd have for us today. Și fie ca să primim cu adevărat ceea ce ai pregătit să ne dai astăzi. In Christ's name we pray. În domnul numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. To understand a little bit of our direction. Pentru ca să înțelegem puțin din direcția discuției noastre. Let me explain plainly that I believe the world has many who are good at diagnosing problems. Dați mi voie să spun din start și în mod cât se poate de limpede faptul că eu cred că în lume sunt mulți care se pricep la a diagnostica problemele. But I also believe emphatically that God is the only one who is the best at giving a solution. Însă eu cred în toată inima însă că Dumnezeu este întotdeauna cel mai în măsură să dea și soluțiile cele mai bune. It's one thing to identify a problem. Este un lucru să identifici o anumită problemă. But it's a different thing to be able to supply an answer. Însă este un lucru cu totul diferit ca să fii în stare ca să oferi un răspuns. God is the designer. Dumnezeu este... Designerul, arhitectul. He is the one who also understands how sin affects the whole of creation. El este cel care înțelege cel mai bine cum păcatul afectează creația sa. Let me also make another statement very plain. Aș vrea ca să fac o altă afirmație foarte clară. That I believe that not all disorders are directly related to some spiritual sin. Vis-a-vis de consilierea creștină și anume că eu cred că nu toate dereglările au de-a face neapărat cu un păcat. I know from personal experience that some forms of anxiety, for example, știu chiar din experiență personală că anumite forme de anxietate 
can be caused by a medical condition. Pot să fie cauzate pur și simplu de o condiție medicală. And they do require changes either in the diet. Și că aceste dereclări, da, au de a face și pretind, dacă vreți, pentru a fi rezolvate, fie o schimbare de dietă. Or they may even require medicine to help in the balance of something within our bodies. Sau poate au nevoie de o medicație care să regleze puțin echilibru în trupurile noastre. But what I am seeking to address today dar ceea ce astăzi încerc ca să prezint is the foundation of our council. Este ceva legat de temelia sau autoritatea consilierii pe care o dăm altora. As we seek to discover a plan and a purpose for our lives. Încercând să descoperim atât un plan cât și un scop pentru viețile noastre. In life we seek to clarify. În viață noi căutăm să clarificăm. What is needed when a conflict arises. Ceea ce este necesar atunci când apare un conflict. And sometimes we are left wondering how are we to proceed. Și uneori ne mirăm și ne întrebăm cum, ce opțiuni avem ca să mergem mai departe. Counsel involves an understanding of the principles. Consilierea implică o înțelegere a principiilor. As well as the prescriptions that God gives us. Dar în același timp implică și o înțelegere a prescripțiilor pe care Dumnezeu ni le dă. Which in turn help us guide our lives. Care ne ajută ca să ne ducem mai departe viețile noastre. But what is the authority of our counsel? Însă întrebarea care se pune este care este autoritatea în consiliere. And specifically is all counsel to be based upon Christian principles. Și în mod special toată consilierea care trebuie să fie bazată pe principiile creștine. Can we not learn something from Freud or Rogers or Skinner? Putem să punem o întrebare, putem să învățăm oare de la acești mari psihiatri ai lumii și psihoterapeuți Freud, Rogers, Skinner? Or some of the other more modern therapists and psychologists. And no, putem să învățăm ceva din terapiștii de astăzi moderni și ai psihologii zilelor de astăzi. What I find is how Paul begins chapter three. Ceea ce descoper frații mei în această dimineață este cum deschide apostolul Pavel sau cum începe el doi Timotei capitolul trei. And I don't know about in Romania, but I know most of these things are present in America. Nu știu situația din România, dar știu că cele mai multe din aceste lucruri sunt prezente în America. Those that are boastful. De exemplu, despre cei care sunt lăudăroși. People who just simply love themselves. Oameni care sunt pur și simplu iubitori de sine, egoiști. Who are unloving. Sunt lipsiți de dragoste firească. Haters of good. Care urăsc ce este bine. And Paul gives to us a, a, an amazing list of characteristics. Și Pavel ne dă aici ne oferă o listă uimitoare de caracteristici a acestor oameni. Which can describe the different types of conflict and ambitions that have filled the world today. Care descrie așa de bine diferitele tipuri de conflict și ambițiile existente în lumea de astăzi. And then you come to verse 5. Și apoi ajungem la versetul 5. You then come to even having some sort of an attempt. Uh, în versetul 5, când uh, uh, ne spune aici despre o, un fel de încercare a acestor oameni de a fi evlavioși. Some religious experience. O experiență religioasă, dacă vreți. And yet there is no life. Dar iată că nu este viață. And all of this is happening within the mind. Toate aceste lucruri se întâmplă în mintea acestor oameni. It's happening within the realm of our thinking. Se întâmplă în tărâmul sau în domeniul gândirii. The activity of our being is a fulfillment of our thought. Activitatea ființei noastre nu este altceva decât o împlinire a gândurilor noastre. In verse 7, people are so intelligent. Versetul 7 ne spune că oamenii aceștia sunt foarte inteligenți. But they cannot find the truth. Însă, în ciuda inteligenței lor, ei nu pot ajunge la cunoștința adevărului. They fill their minds with so much information. Ei își umplu mințile cu tot felul de informații. But the knowledge of the truth is lacking. Dar, din păcate, cunoașterea adevărului lipsește. But what is the greatest need of humanity? Însă, care este cea mai mare nevoie a umanității? To be at peace with God. Nevoia cea mai mare a umanității este să fie împăcată cu Dumnezeu. So Freud and Rogers and Skinner cannot offer us a solution. Așa că din păcate, da, Freud, Skinner și Rogers nu ne pot oferi vreo soluție. And that is why none of the world's psychologists are equipped. 
Și de aceea niciunul din psihologii moderne acestei lumi nu sunt echipați să ofere răspunsuri. To settle the condition of the human mind. Să poată să um, um, clarifice condiția minții omului. How can you settle the mind when the purpose of life is not seen through the eyes of God. Pentru că întrebarea care se pune este cum poți să aduci pace în mintea vreunui om dacă uh, inima este în vrăjmășie cu Dumnezeu. How is mankind able to be at peace with God? Cum poate omul să fie în păcat cu Dumnezeu? And that only comes by the restorative work of Jesus Christ. Răspunsul îl cunoaștem vine doar prin lucrarea de restaurare a Domnului Isus Hristos. Through redemption paid for from a brutal cross. Prin răscumpărarea pe care el a plătit o pentru noi murind o moarte pe o moarte pe o cruce brutală. And a promise of eternal life offered from an empty tomb. Și promisiunea vieții veșnice care vine dintr-un mormânt gol, slăvit să fie Domnul. In Job 38 verse 36. Yeah, uh, in Job 38 in Job 38 It's, it's, it's different uh, in mm-hmm. our translation. Okay. Da. În, uh, în uh, traducerea în limba engleză, cine a pus înțelepciune în uh, ființa interioară a omului s-a dat înțelegere minții? Așa sună în traducerea în limba engleză. So what is the difference? The difference is that uh, we have in, in Romanian translation something about the wisdom in the clouds. In the clouds. And in the air, it's okay. something about the outside, okay. yeah, not the innermost. Uh, well, sometimes it feels like there's just air in my head, too. So. <laughs> <laughs> Legătura este, știți care, da? Pentru traducerea noastră are de face cu nori, cu văzduul, cu aerul, știi? Și uh, cu atmosfera, în timp ce în traducerea engleză se vorbește despre minte. Și zice, unii ori legătura este că în mintea mea sunt că e gol acolo, <laughs> e văzduul. TBS. Yeah. Okay, okay. TBS, the the translation out of the um, Textus Receptus. Okay. It's is giving. We have a new another translation. Okay. It's giving that the exact. Okay, good. Yeah. Well, so, I don't think we're. That's the TBS. Yeah, yeah. <laughs> that's the inspired version right there. No. Version inspired. <laughs> da, TBS este pe Textus Receptus ce avem noi este majority text e yeah. o altă familie de texte well, așa că uneori se mai întâmplă scuze yeah. pentru yeah. confuzie dar am mai învățat ceva și eu și voi yeah, and that's interesting because uh, I'm reading from a new American which is based on the majority uh, instead of you know well, minority I'm sorry if I'm minority yeah, so okay. that would be okay, okay but well, we go ahead great, with great. this so the question that the book of Job poses is coming from the mouth of God. Întrebarea care pe care o pune um, cartea Iov în versetul pe care l-am citit este vine tocmai din mintea lui Dumnezeu. It's a rhetorical. Lui Dumnezeu. It's a rhetorical question to Job and his friends. Este o întrebare retorică adresată lui Iov și prietenilor săi. Who is the author of wisdom? Cine este autorul înțelepciunii? Who has given understanding? Cine dă înțelegere a realității? And obviously because God is asking this question, și evident pentru că Dumnezeu este cel care pune o asemenea întrebare. He's implying that you're looking at the source. Uh, Dumnezeu uh, îl întreabă pe Iov, uh, de ce nu te uiți la sursă? In Proverbs 1 and verse 7. Proverbe 1 cu 7. Where he says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Unde spune cuvântul acolo că frica Domnului este începutul înțelepciunii. But what does the fool do? Ce face însă nebunul sau nebunii? He despises the wisdom and instruction. And then familiar verses as well in Proverbs 3, 5 through 7. Where he says that we trust in the Lord with all of our heart. But where should our understanding be pressed up against? 
dar unde trebuie să împingem înțelegerea noastră? It is not to be pressed up against our own understanding. Da, Scriptura spune să nu ne bizuim pe înțelepciunea, pe înțelegerea noastră sau priceperea noastră. In all of the ways that we have in our life, we are to acknowledge Him. Ce mai degrabă în toate căile noastre să recunoaștem pe Dumnezeu. But do not be wise in your own eyes. Și să nu ne considerăm înțelepți în ochii noștri. The end of verse 7, fear the Lord, turn away from evil. Versetul 7, ultima parte spune, temete de Domnul și abate-te de la rău. And then in Proverbs 8, verses 12 through 14. Și apoi în Proverbe capitolul 8, de la versetul 12 până la versetul 14, spune cuvântul aici, 8, 12. 8, 12. Eu înțelepciune am o ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urerea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfaturi și zbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Counsel is mine along with wisdom. Spune Dumnezeu aici, de la mine vine sfatul și priceperea. So as, as we come to this sorry as we come to this topic of authority in Christian counseling Acum când încercăm să dezbatem această acest subiect al autorității în consilierea creștină We must begin with the foundation of wisdom Trebuie să începem această discuție cu temelia înțelepciunii And wisdom for the life only comes from God Și înțelepciunea pentru viața noastră vine întotdeauna numai de la Dumnezeu It is amazing that even when the unsaved exercise wisdom. Este uimitor că și atunci când oamenii nemântuiți exercită înțelepciune, they are employing principles that scripture gives to us. Ei nu fac altceva decât să folosească principii pe care scriptura ni le oferă. However, the true wisdom is being able to see the eternal perspective. Însă adevărata înțelepciune este capacitatea de a învăța perspectiva corectă. And that only comes through a personal relationship with God. Și aceasta vine doar printr-o relație personală cu Dumnezeu. Let me make a, a very specific statement here. Haideți să facem o afirmație foarte specifică aici. Counseling is a pursuit of purpose. Consilierea biblică, consilierea creștină este căutarea unui scop în viață. Counseling is the attempt to understand how wisdom Consilierea este o încercare de a înțelege cum înțelepciunea can be applied to the situations of life. Poate fi aplicată la diferitele situații ale vieții. Many times we treat counseling as the pursuit of problem solving. De multe ori noi tratăm consilierea creștină ca o încercare de a rezolva problemele cuiva. We want to fix things or solve things. Noi ca și consilieri creștini suntem gata și foarte dispuși numai să reparăm anumite lucruri, să rezolvăm anumite lucruri. Just to get rid of the problem. Doar să scăpăm de probleme în viața celor pe care îi consiliem. Just to get out of an uncomfortable situation. Doar de a ieși cu bazma curată, cu fața curată dintr-o situație dificilă. But that is not at all what counsel is for. Dar, dragii mei, nu asta este tot ce înseamnă consilierea. Ten years ago, my wife Kelly suffered a very severe medical reaction. În urmă cu 10 ani, soția mea Kelly a suferit o reacție severă din punct de vedere medical. Our youngest was three years old. Băiatul nostru cel mai mic era atunci de trei ani. Our oldest was almost entering into high school. Cel mai mare aproape că urma să intre la liceu. My wife had had some infections in her body. Soția mea a avut la vremea respectivă anumite infecții în trupul ei. And she was prescribed a very potent antibiotic. Și i s-a oferit ca remediu un antido- un antibiotic foarte puternic. That antibiotic acted almost like a bomb inside of her body. Acel antibiotic a acționat la vremea respectivă ca o bombă în trupul ei. She went from a very normal functioning wife and mother. Așa că ea s-a transformat rapid dintr-o soție și o mamă normală. To within five days, us are in the hospital thinking she's having a heart attack. Într-o situație atât de, de complicată încât în cinci zile a ajuns în spital și a aproape că a făcut infart. I had to carry her up and down the steps. Trebuia ca să o, o susțin în timp ce urca și cobora scările. 
Every time her feet would touch the floor, they would turn blue. Uh, atunci când uh, atingea cu picioarele um, um, podeaua, um, picioarele se, se îmbinețeau. I didn't think I was able to even stay in ministry. Nu, la, la vremea aceea am putut. The ministry with a wife that is suffering to this magnitude. Cum pot să continui lucrarea cu o soție care suferă la un asemenea, la un asemenea nivel? And we had no idea if this was ever going to fix itself. Și nu aveam la vremea respectivă nici o idee cum se va sfârși situația. We spent thousands of dollars. Am cheltuit la vremea respectivă mii de dolari. On doctors and medical professionals. Pe doctori și tot felul de profesioniști medicali. No answers. Și nici un răspuns. It was in that period of time. În timpul acela, that my wife developed severe anxieties. Soția mea a ajuns să dezvolte multe anxietăți. This is not something that was because of some spiritual condition. Și de aceea spun, anxietățile nu s-au datorat unei condiții spirituale, unui păcat. The reaction of this medicine actually did things psychologically within her. Ce a fost pur și simplu efectul medicației în trupul ei. It affected the way she saw reality. A afectat pur și simplu modul de percepție a realității. But how does biblical counseling help someone like my wife? Cum ajută, deci, în situația acestea, consilierea biblică pe cineva ca soția mea, de exemplu? How does a person who is going through severe physical conditions cum putem ajuta o persoană care trece printr-o condiție fizică foarte severă from us in God's word. să primească consiliere sfat din partea noastră, din Cuvântul lui Dumnezeu? You see, counsel is finding purpose in the midst of the conflict. Vezi, dragii mei, e mai mult decât rezolvarea problemelor, corectarea unor probleme, e găsirea unui scop în mijlocul conflictului. It is identifying our part. Este să identifici partea ta, partea noastră. It's understanding the role that we have. Să înțelegem rolul pe care noi îl avem. In the lives of others and those people's existence in our own lives. În viețile acestor oameni și în existența și existența lor în viețile noastre. My wife had to learn how to handle fear. Soția mea a trebuit să învețe atunci, în acele momente, cum să uh, trateze frica, de exemplu. My wife needed to learn how to handle bitterness. A, fost, a trebuit ca să învețe atunci cum să uh, trateze problema amărăciunii pe care o avea în inima ei. My wife needed to learn how to handle the changes. Și apoi a trebuit să învețe cum să um, coordoneze schimbările din viața ei. And not grow resentful to what God had allowed into her life. Și să nu devină plină de amărăciune și de resentimente vis-a-vis de Dumnezeu și de modul în care el lucra în viața ei. As her husband the caregiver. cu soțul ei lângă ea ca și unul care o ajuta. I had to learn how to trust God. Și eu am trebuit să învăț cum să mă încred în Dumnezeu. How to be patient. Cum să fiu răbdător cu soția mea. How to learn how to minister through adversity. Cum să învăț să o sujesc pe soția mea în adversitate. And how to love my wife in spite of the changes. Cum să mi iubesc soția în ciuda schimbărilor din viața ei. Counsel is about understanding. Consilierea, deci, este legată mai degrabă cu încercarea de înțelegere. How the doctor's diagnosis fits within the plans. Cum diagnosticul pe care îl dă medicul se potrivește, dacă vreți, în planurile pe care Dumnezeu le are. The plans that I had intended. Planurile pe care eu le-am intenționat. And how now God has a different plan for me. Și pe care Dumnezeu acum, prin planul lui diferit, mi le modifică. How are we going to grow and be changed for the glory of God? Cum Dumnezeu vrea ca noi să creștem și să ne schimbăm, să fim transformați pentru gloria sa? Counsel is about understanding our perspective of life. Consilierea este legată de înțelegerea perspectivei vieții. Considering what we have to help us see our lives. Considerând ceea ce avem și care ne ajută să vedem viețile noastre. In the light of what is known versus what is unknown. În lumina ceea ce cunoaștem versus a ceea ce nu cunoaștem. Do you know some of the most difficult words to hear? 
Știți care sunt unele din cele mai dificile cuvinte pe care le putem auzi? Were the feeble attempts of other believers to bring comfort. <laughs> Încercările unor credincioși de a ne mângăia, de a ne încuraja atunci când trecem prin greutăți. Yes. Counsel is not always about fixing the problem. Dragii mei, încă o dată spun, consilierea creștină nu înseamnă încercarea de a rezolva problemele altora. It's about understanding there is a God who brings solutions to our circumstances. Ci mai degrabă de a înțelege că există un Dumnezeu care are soluții pentru circumstanțele prin care trecem. So what grants me the authority to say that one person's counsel is right? Așa că ce îmi dă mie autoritatea că sfatul unei persoane este corect? And another person's counsel is wrong. Și sfatul altei persoane este greșit. What determines if I am supposed to go against all of the counselors? Ce mă motivează ca să uh, merg împotriva tuturor consilierilor and trust in some different plan. și să mă încred într-un plan diferit. And that's what Paul alludes to in 2 Timothy 3 again, verses 14, uh, 13 through 17. Ei bine, aici ne întoarcem din nou la pasajul pe care l-am citit uh, la început, și anume 2 Timotei 3, de la 13 la 17. Ok. So we read uh, 2 Timothy. 13, 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. 13, 13 through 7. Okay. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe ei alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Paul is speaking to a young man who is facing some strong opposition. Ne aducem aminte că Pavel vorbește aici sau scrie aceste cuvinte unui tânăr care trece printr-o opoziție severă. I want you to notice that Paul does not offer him any counsel. Și observați că Pavel nu-i oferă lui Timotei niciun sfat. That says the, pro- niciun sfat. That the, says the problems are going to cease if you follow some list of 12 steps. Nu-i spune lui Timotei, Timotei, ai grijă, problemele se vor înceta să existe dacă urmezi un plan în 12 pași. Paul offers no reprieve from the persecution. Pavel nu îl scutește pe Timotei de perspectiva persecuției. What Paul does offer to Timothy Însă ceea ce îi oferă Pavel lui Timotei is for him to test the reality of life. este să-i dea șansa lui Timotei să înfrunte realitățile vieții. In this life we will face hardship. Și spune foarte realist, in this, zice, în viața asta vom avea de confruntat necazuri. In this lifetime we will face difficulties. În viața aceasta spune Pavel lui Timotei, vom confrunta dificultăți. So when once came up to a believer and asked them a question. Așa că cine, dacă cineva vine la un credincioș și îl întreabă, Why would întrebare, anyone believe in a God who does not stop the bad things from happening? Și întrebarea pe care o pune este de ce un Dumnezeu bun nu oprește suferința și răul? Why should a person trust in a God? De ce cineva ar trebui să se încreadă într-un Dumnezeu who seems to have no power to stop disease? Care pare că e neputincios ca să oprească boala? To stop the terrors. Să oprească teroriștii? Or who does not even cause an end to world hunger? Sau care nici nu pune capăt foametei în lume. So what would your answer be? Care ar fi răspunsul tău pe care l-ai dat la asemenea întrebare? The answer was given that God is not a God who is always seeking to change the events of life as they are here. Răspunsul pe care Scriptura ne-l dă la asemenea întrebare a teodicei, da? Este că Dumnezeu nu caută să ne dea răspuns Uh, la, și să schimbe lucrul, evenimentele vieții, așa cum sunt aici pe pământ. But instead he offers a place in eternity where those things do not exist. Ce mai degrabă că ne promite un loc în veșnicie unde aceste lucruri nu vor exista. But what I also liked about the answer that was given însă ceea ce îmi place vis-a-vis de răspunsul care a fost dat este că Dumnezeul nostru Chiar dacă nu ne scapă de suferință, rămâne cu noi prezent în suferință. And he offers us a peace and a strength as we suffer. Și ne oferă pace și tărie și putere în timp ce suferim. 
Amen. We endure the fruits of sin. Noi răbdăm fructele sau roadele păcatului din lumea aceasta. The consequences of this world's rebellion against God. Consecințele rebeliunii acestei lumi împotriva lui Dumnezeu. And our God offers us a knowledge. Și Dumnezeu este cel care ne oferă cunoaștere. The suffering has purpose as it shows the glory of God. O cunoaștere a faptului că suferința, orice formă de suferință, are un scop care arată gloria lui Dumnezeu. Our authority and counseling Revenind la problema autorității în consiliere. Is not to offer a humanistic approach to suffering. Uh, autoritatea aceasta nu are de face cu a oferi un răspuns umanist problemei suferinței. We do not offer some form of utopia on this planet. Nu oferim oamenilor un fel de promisiuni utopice care se pot realiza pe această planetă. We counsel in the midst of suffering. Noi consiliem, îi sfătuim pe oamenii care trec prin dificultăți în mijlocul suferinței. In the places of confusion. În locul confuziei. An abandonment to bring people to see God's perspective on life. Și într-o încercare de a ajuta pe oameni ca să caute perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții. In these last verses, Paul reminds Timothy. În aceste versete de final pe care le-am citit, Pavel îi aduce aminte lui Timotei that it's the God-breathed words that are profitable. Că cuvintele inspirate de Dumnezeu sunt cele folositoare, sunt de folos. These words teach us about life and faith in God. Aceste cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, ne învață despre credință, These words. despre încredere în Dumnezeu. Aceste cuvinte... These words point our minds to seeing the error of our thoughts. În drumă mințile noastre ca să putem vedea erorile de gândire din mintea noastră de gândire. These words are what then points us into the direction that we are to be heading. Cuvintele acestea sunt cele care ne îndreaptă în direcția spre care ne îndreptăm și ajung spre cer. These words help us to stay on the path towards right living. Cuvintele acestea ne ajută ca să stăm pe calea unei trăiri după voia lui Dumnezeu. And this is how we are equipped to fulfill the good work that God has for us. Și în felul acesta suntem echipați să împlinim lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru noi. So counsel has as its primary authority the word of God. Așa că afirmația fundamentală a acestei teme este consilierea creștină are ca și autoritate primară, principală, cuvântul lui Dumnezeu. Without the Bible, you're just identifying a problem. Fără Biblie, fără ajutorul Scripturii, doar poți să diagnostichezi, să identifici problema. You're not attempting to shift the responsibility to where it belongs. Însă nu încerci ca să pui responsabilitatea acelei situații acolo unde ea aparține. With Scripture, we recognize the error. Cu ajutorul Scripturii, noi înțelegem erorile în gândire. We understand our part in the mistake. Înțelegem partea noastră de vină, dar în greșelile pe care le facem. We become responsible to fulfill all that God has commanded us to do. Noi devenim responsabili de lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a poruncit ca să le împlinim. We realize that we must forgive as He has forgiven us. Trebuie ca să ne dăm seama că noi trebuie să iertăm, de exemplu, cum El ne-a iertat pe noi. And this is only accomplished because bitterness is not driving our heart. Și aceasta se întâmplă, putem ierta pe alții pur și simplu pentru că nu amărăciunea provocată de alții ne conduce viața. Ephesians 4.31-32 speaks of such things as bitterness and wrath and anger. Efeseni capitolul 4, ultimele versete, ne vorbesc despre aceste lucruri, orice amărăciune, orice uțeală, orice mânie să dispară din mijlocul vostru. He says in 32 to be kind. Și în versetul 32 spune, din potrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe celălalt. And what is our model? Care este modelul nostru? Christ. Hristos. As he has done these Așa things. cum El, Hristos, a făcut aceste lucruri. As he could walk into a temple and cleanse a temple. Vă aduți aminte când Domnul Iisus a intrat în templu și a curățit templu? Be angry and sin not. Ne aducem aminte de ce Pavel spune, zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. How do people do that? Cum poți să te mâni fără să păcătuiești? And that's where the counsel of his spirit guides us. Aici intervine călăuzirea Duhului Sfânt. But what, if, what do we do if I don't want to forgive them? 
Dar ce se întâmplă dacă eu nu vreau să iert? What if I want to hold on to my anger? Ce se întâmplă dacă eu vreau să rămân în continuare um, înrădăcinat în neiertare? Well, again, as we already said, the anger and sin don't go together. To be angry and sin do not go together. Spune Pavel acolo, mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu asociați mânia cu păcatul. And so what do we confront people with? Cu ce îi confruntăm pe oameni? The integrity of God and His Word. Cu integritatea lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Because this is not about man's wisdom. Pentru că nu e vorba de înțelepciunea oamenilor. This is about God's wisdom. Ci este vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu. No matter what the subject matter is, nu contează care este subiectul în consiliere. We know that God has a principle. Știm întotdeauna că Dumnezeu are un principiu în cuvântul său. Even a clear prescription that guides our counsel. Poate chiar o poruncă, o prescripție clară, un, nu numai un principiu, o poruncă clară care să ne lumineze în sfatul pe care îl dăm. It is to become our purpose in life. Voia lui Dumnezeu trebuie să devină scopul vieții noastre. We take the truth of his word. Noi luăm adevărul cuvântului. We apply it to appropriately to the situation. Și îl aplicăm într-un mod cât se poate de bine raportat la situație. Something that guides in every circumstance so that we might find it for the purpose of godliness. Ceva ceea ce ne ajută ca să înțelegem că fiecare circumstanță a vieții noastre are un scop în, în planul lui Dumnezeu pentru sfințire. Go to 1 Timothy chapter 4 for just a minute. Haideți să ne uităm puțin în 1 Timotei capitolul 4. Recently in a, a deacon's meeting I shared this passage. Recent, într-o întâlnire cu diaconii din biserica noastră, am împărtășit pasajul acesta. And I find it interesting what he has to say in verses 7 and 8 of chapter 4. 1 Timotei capitolul 4, am descoperit că e interesant ce spune Pavel în versetul 7 și 8. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie vlavios, căci de prinderea turpească este de puțin folos, pe când evlavie este folositoare în orice privință, întrucât ea, evlavie, are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. What is our purpose in life? Care este scopul în viața noastră? Godliness. Evlavia, spune Pavel. Evlavia. I don't know if we could get away with what Paul has to say here in this verse 7. Nu știu dacă putem să evadăm da, de la forța acestor cuvinte din versetul 7. Fables, Caută să fie evlavios. Fables fit for only old oh. women. Zice, basmele lumești și băbești. Zice, sunt potrivite pentru... I might have a few ladies lining up to uh, help correct my theology a little bit. Probabil că în biserica mea am niște surori mai în vârstă care vor să corecteze teologia mea. But what basically Paul is saying here is this. Dar ce spune Pavel aici este Counsel is seeking to help guide us to see our purpose. Consilierea este să încerci pe oameni să vadă un scop. Sin is defiant to our purpose that God has given to us. Păcatul este cel care se opune scopurilor lui Dumnezeu pentru viața noastră. Sin is the fruit of idolatry. Păcatul este roada idolatriei. But the evidence of the Spirit is love. Însă, dovada sau evidența Duhului Sfânt este dragostea. It is an active pursuit of God and others. Este o căutare a Lui Dumnezeu și a binelui celorlalți. In circumstances of life, they cause us to want to pull in. Circumstanțele vieții noastre ne obligă uneori ca să ne retragem în noi. But God commands us to reach out. Însă porunca lui Dumnezeu este ca în toate circunstanțele vieții este să ieșim din carapacea noastră și să ne îndreptăm spre alții. Dumnezeu ne cere o viață în puterea schimbătoare, transformatoare a Evangheliei. Scuzați, transformatoare a Evangheliei. Nu vom citi pasajul acesta, dar vă aduceți aminte de Filipeni 2, Începând cu versetul 5, gândul lui Hristos și smerenia Domnului Isus. Let this mind be in you which was in Christ. Zice Pavel acolo, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Isus. In Philippians 4, verses 7 through 9, he says, let the peace of God guard your hearts. Și în Filipeni capitolul 4, versetele 7 și 9 spune, și pacea lui Dumnezeu să stăpânească inimile voastre. 
There are two verses that guide my time in counseling with others. Dragi mei, vreau acum în final să vă împărtășesc două versete care mă ajută în consilierea pe care o fac în viețile altora. The primary one that I go to first is in Philippians chapter 4 verse 8. Primul la care mă îl folosesc este cel din Filipeni 4 7 până la 9. Paul says whatever is true. Și Pavel spune acolo în versetul 8 vă aduceți aminte tot ce este adevărat, tot ce este vrenii de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrenii de iubit, tot ce este vrenii de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă suflețească. This idea of starting with truth. Însă această idee de a începe cu adevărul, tot ce este adevărat. Instead of coming in with questions like I think or I, th- mm-hmm. I wonder. Da? Deci, dragii mei, este o mare diferență tot ce este adevărat și a spune eu cred, eu mă mir, cred. Let's start with truth. Hai să începem cu adevărul. There are two other verses that I go to beyond Philippians chapter 4 verse 8. Și pe lângă Filipeni 4 7 și 9 mai folosesc încă un pasaj de obicei. Actually three, it's Romans 12 1 through 3. trei versete cunoscute de voi toți, anume Romani capitolul 12 primele trei versete. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acesta va fi din partea voastră o slujbă duovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. When you guide someone along in a side of a difficult circumstance. Când călăuzești pe cineva în consiliere într-o situație dificilă. Or you seek to encourage them through a confusing, confusing decision. Când încerci ca să încurajezi printr-o decizie plină de confuzie. Do not avoid the word of God. Frații mei, nu evitați cuvântul lui Dumnezeu. Even if there is no chapter and verse. Chiar dacă nu este neapărat un capitol specific sau un verset anume them to some specific decision power, care să le dăruiască un răspuns specific la nevoia lor, there are the principles all through scripture that draw out our heart to examine. Noi știm că în toată scriptura există principii care ne ajută ca să examinăm inimile noastre. Whether we are seeking God in his perfect will. Și să vedem dacă cumva îl căutăm pe Dumnezeu și voia lui în situația noastră are sau we, nu. Are we seeking to honor our ambition and purposes? Sau mai degrabă căutăm ca să onorăm ambițiile noastre și scopurile noastre. Or are we honoring God's purposes in our life? Sau scopurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Our purpose is godliness. Scopul nostru este evlavia. Are we living according to the faith that we possess in Christ? Întrebarea care se pune este trăim potrivit cu credința pe care o avem în Hristos? Are we living out the gospel? Împlinim noi cerințele evangheliei? This is our authority in Christian counseling. Aceasta este autoritatea noastră în consilierea creștină. Father, thank you for this time. Tată, fi-l odat pentru timpul pe care ne-ai dat. Thank you for the attention of these here. Îți mulțumim pentru atenția uh, fraților mei. May your word be honored and glorified. Fie ca numele tău să fie glorificat și cuvântul tău să fie glorificat. In every conversation that we have with others. În fiecare conversație pe care o avem cu alții. May it be soaked in the principles of your word. Fie ca aceste conversații să fie îmbibate de principiile cuvântului tău. Hmm. In Christ's name we pray. Pentru că ne rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Isus. Amen. Amen.